ആ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്കർഹനില്ല എന്ന തൗഹീദാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്കർഹനില്ല ആ വിശുദ്ധമായ അനുബന്ധ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും നമ്മെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചതും നയിച്ചതും ലോകഗുരുവായ സയ്യദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വ ആലിഹി വസ്ഹാബിഹി വസ്ല്ല തങ്ങളാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് നമ്മുടെ വാദമാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്കർഹനില്ല എന്നത് നമ്മുടെ പ്രഖ്യാപനവും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും നമ്മുടെ വാദവുമാണ് എന്നാൽ ആ വാദത്തിൻ്റെയും പ്രസ്താവനയുടെയും പ്രമാണം മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാകുന്നു എന്നതാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ നമുക്ക് നൽകിയത് തിരു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാം സ്വീകരിച്ചും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വ്യവസ്ഥിതിയെ ഏറ്റെടുത്തും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൈമാറി തന്നത് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് ആ തിരുനബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഞാനും എൻ്റെ മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞതിൽ ഉത്തമമായ വാചകം അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്കർഹനില്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളെ ന്യൂനതയില്ലാതെ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വക്താവ് ആകുന്നത് ഈമാൻ കാര്യങ്ങളെ അന്യൂനമായി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാളിലെ ഇസ്ലാമത വിശ്വാസം സമ്പൂർണമാകുന്നത് അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമാകുന്ന ഇസ്ലാമിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന വഴി തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്നും ഹുലഫ ഇല്ലെന്നും അങ്ങനെ സച്ചരിതരായ പരമ്പരകളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസാചാരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഞാനും എൻ്റെ സ്വഹാബത്തും ഏതൊരാദർശത്തിലും ഏതൊരു കർമ്മധാരയിലുമാണോ അതിന്മേൽ നിങ്ങൾ ആസ്പദിക്കുകയും അവലംബിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വലിഹി വാസ്ഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ആ മഹനീയമായ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് അഹലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ വഴികളെല്ലാം അറിവിൻ്റെയും ആത്മീയതയുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും എല്ലാം പാരമ്പര്യം എത്തിച്ചേരുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്കാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആലിമീങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്ന അറിവുകൾ മുഴുവനും സമൂഹത്തിലെ വിവരമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ചില ആളുകൾ എവിടെയെങ്കിലും നിർവഹിക്കുന്ന ചില ആചാര വ്യത്യാസങ്ങളെ അല്ല ആധികാരികമായി പണ്ഡിതന്മാർ പകർന്നു നൽകുന്ന അറിവിൻ്റെ മുഴുവനും പാരമ്പര്യം അതെത്തിച്ചേരുന്നത് സയ്യിദുൽ വറ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വലിഹി വാസ്ഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്കാണ് ആ സുന്നത്തു ജമാഴത്തിൻ്റെ ആദർശമായി സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ കാലോചിതമായ ശാക്തീകരണത്തിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായ സംഘടനാ സംവിധാനമായി വന്നതാണ് 
സമസ്തയും അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സംഘടനകളും ആദർശപരമായി അഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഴത്ത് മാത്രമാണ് ആഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഴത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളും സ്വഹേബത്തും കാണിച്ചു തന്ന വിശ്വാസാചാരങ്ങളും അവരനുവദിച്ച രീതിശാസ്ത്രങ്ങളും മാത്രമാകുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരുപാട് ആമുഖങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ ശരിയായ വഴിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന ആളുകൾ എവിടെയോ കർമ്മത്തിലോ അനുഷ്ഠാനത്തിലോ ആചാരത്തിലോ വഴിമാറിപ്പോയവരാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ തെബിലിയോ ജമാഴത്തി എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘം പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാനിവിടെ എത്ര സമയം ചെലവഴിച്ചാലും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അമൂല്യമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആയുസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇതാരെക്കുറിച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആയുസ് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നമുക്കില്ല നമ്മുടെ ഓരോ വചനങ്ങളെയും പ്രവൃത്തികളെയും അള്ളാഹു നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതോ അനാവശ്യമോ പറഞ്ഞാൽ നാളെ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന ഉത്തമമായ വിശ്വാസം നമുക്കെല്ലാമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സത്യസംഘത്തെ ഏതെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയാൽ അത് അപകടകരമായ കുറ്റകരമായ കാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അത്തരമൊരു പ്രവൃത്തിക്ക് നമ്മുടെ ആയുസ് ചെലവഴിക്കാനില്ല നമ്മുടെ സമയം ചെലവഴിക്കാനില്ല കുറഞ്ഞ ഒരായുസേ ഇവിടെയുള്ളൂ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് അതിനിടയിൽ എന്തിനാണ് ഇത്തരം ഒരു വിശദീകരണത്തിന് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് നാളെ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ സമാധാനം പറയാൻ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആശയങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പുലർത്തുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കാര്യബോധമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്തുകൊണ്ട് തിരുത്തിയില്ല എന്ന് കാര്യബോധമുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ എന്തുകൊണ്ട് വേദിയൊരുക്കിയില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ ചോദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സമാധാനം പറയണമല്ലോ എന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമാണ് വളരെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും വിനീതരായ ഞങ്ങളും ഇത്തരം ഒരു സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ തയാല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ തെബിലിയുഗജമാഴത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഘടനയാണ് എന്ന് പറയുന്നയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ജമാഴത്തുത്തബിലിയോ ഇനി തബിലിയോ ജമാഴത്ത് ഒരു സംഘടനയല്ല എന്നാരും പറയേണ്ടതില്ല ജമാഴത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘം തബിലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രബോധനം ജമാഴത്തു തബിലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രബോധക സംഘം എവിടെയാണ് സംഘടനയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിയാൻ വഴി മറ്റു പല സംഘടനകളെപ്പോലെ പോസ്റ്ററുകൾ സമ്മേളനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സാധാരണ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളുടെ ചില രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാവില്ല നക്സലൈറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തന രീതി മറ്റു പല സംഘടനകളെപ്പോലെയും അല്ല ഓരോ സംഘടനകൾക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു രീതി ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ സംഘടനകളിൽ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെയാണെങ്കിൽ ജമാഴത്തിൽ അമീറും നായിബ് അമീറും കാർഗുസാരിയും തുടങ്ങിയ ചില പേർഷ്യൻ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവോ സെക്രട്ടറിയേറ്റോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തബിലിയോഗ ജമാഴത്തിൽ ഷൂറയും മഷ്വറയും 
ഗസ്തും ജമായത്തും ഒക്കെയായിരിക്കും ഈ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ സംഘടനയല്ല എന്ന് ഇനിയും പറയാൻ അടിസ്ഥാനപരമായി അവർക്ക് ന്യായമില്ല ഏതായാലും തബിലിയക ജമായത്ത് ഇല്യാസുൽ കാന്തഹിൽവിയാൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഘടനയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വിചാരിക്കും നിസ്കാരമില്ലാത്ത ആളുകളെ നിസ്കരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സംഘമാണ് കേവലം എന്ന് അല്ല അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ആഴുന്ന വേരുകൾ ഉള്ള ഗുപ്തമായ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനമാണ് എന്നു തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വ്യക്തമാണെങ്കിൽ തബലീഗ് ജമാഴത്തിന്റെ സംഘടനാ വേരുകൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഗുപ്തമാണ് ആ ഗുപ്തമായിരിക്കുന്നതിൽ ചില സൗകര്യങ്ങളോ ചില സംശയങ്ങളോ ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെ വരാം എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഹജ്രത് മൗലാന മുഹമ്മദ് ഇല്യാസ് എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് സയ്യിദ് അബുൽ ഹസൻ അലി അൻ നദുവി എഴുതിയതാണ് ഇതിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം ഇല്യാസുൽ കാന്തഹിലവി വിളിക്കുന്നു ജഹീറുൽ ഹസൻ മേരാ മുദ്ദ കോയി പതാ നഹി എന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരാൾക്കും അറിയില്ല ലോക സമത്തേഹെ ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നു കെ എ തഹരി കെ സ്വലാത്ത് ഹേ ഇത് നിസ്കരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ചലനമാണ് തഹരീക്ക് എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ ഒരു സംഘടനാ ചലനമാണ് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മേ കസം സേ കഹ്താവും ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു പറയുകയാണ് കെ എ ഹർഗിസ് തഹരീക്ക് സ്വലാത്ത് നെഹി ഒരിക്കലും ഇത് കേവലമായ ഒരു നിസ്കരിപ്പിക്കാനുള്ള സംഘം അല്ല ഒരിക്കൽ വളരെ ദുഃഖത്തോടുകൂടി മൗലാന പറഞ്ഞു മിയാ ജഹീറുൽ ഹസൻ അല്ലയോ പ്രിയമുള്ള ജഹീറുൽ ഹസനെ ഒരു പുതിയ സംഘത്തെ വാർത്തെടുക്കലാണ് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തലാണ് കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദായത്തെ രൂപപ്പെടുത്തലാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യമുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ വിദഗ്ധത്തിന്റെ സംഘടനകളും അന്ന് വരെയുള്ള ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ന്യൂനതയിലാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു മുന്നേറ്റം ആവശ്യമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും വന്നത് അത് ഇദ്ദേഹത്തിനും ബാധകമാണ് അബുൽ അല മോദൂദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മാല പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അന്നുവരെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ നവീന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും കടന്നു വന്നത് ഇതുപോലെ ഇല്യാസുൽ കാന്തഹിലവി പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു സ്വപ്ന ദർശനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായി വ്യാപൃതനാവുക ജബ്കെ ആത്മാവ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ കുഫറിലേക്കും അവിശ്വാസത്തിലേക്കും ന്യൂനതയിലേക്കും മാറിപ്പോയതിന്റെ വേദനയിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാമ തങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ദുഃഖിച്ചിരിക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ സംഘടനാ ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയല്ലാതെ വേറെന്താണ് എനിക്ക് മാർഗമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൂസരി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മറ്റു വഴികളിൽ പോവുക നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാമ തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധാത്മാവ് സമുദായത്തിന്റെ വൈകല്യത്തിലും വിശ്വാസ ന്യൂനതയിലും വേദനിച്ചിരിക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മാറിപ്പോവുക എന്ന് മുഹമ്മദ് ഇല്യാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അബുൽ ഹസൻ അലി നദുവി എഴുതുകയാണ് ഞാൻ ഈ വാചകത്തിൽ ഒരു കൃത്രിമവും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഏവർക്കും പരിശോധിക്കാവുന്ന വിധം ഗ്രന്ഥം ഇവിടെയുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഇങ്ങനെ പുതുതായി കടന്നു വന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് 
തെബിലിയോ ജമാഴത്ത് അടുത്ത കാലം വരെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ പറയും സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങൾ ഏതോ ചില ഉറുദു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ഇല്ലാത്ത പ്രസ്ഥാനം പറയുകയും പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇല്ലാത്ത നേതാക്കളെ ആരോപിക്കുകയും അവർക്കില്ലാത്ത വിശ്വാസങ്ങൾ വെച്ചു കെട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതുവരെയും നമ്മൾ ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങൾക്ക് പിതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ചില ഒരു തിലയുഗ സംഘവും വന്നിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട് മഹാനരായ അണ്ടോളപ്പോലെ മുൻഗാമികളായ മഹത്വക്കളുടെ ദീർഘദൃഷ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുകയാണ് കാരണം അവരുന്നയിച്ച അതേ ഉദ്ധരണികൾ ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുത്ത് അവരുടേതായ ന്യായം വിശദീകരിക്കാൻ തെബിലിയുഗ ജമാത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സംഘം മലയാളികളിൽ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മുമ്പ് നമ്മൾ തബിലിയുഗ ജമാത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മൽഫൂലാത്ത് മക്കാത്തീബ് പോലെയുള്ള ഉറുദു ഗ്രന്ഥങ്ങളെയാണ് അവലംബിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് തബിലിയുഗ ജമാത്തിന്റെ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ കൗസർ ഉലമ എന്ന ഒരു സംഘം തബിലിയുഗ ജമാത്തിന്റെ അവകാശികളായി കേരളത്തിൽ വന്നു എന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കോഴിക്കോട് ജില്ലയ്ക്ക് ഒരു അഭിമാനമുണ്ട് അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തബിലിയുഗ ജമാത്തിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക മാർഗങ്ങളും ഒട്ടുമിക്ക ഉദ്ധരണികളും അവർ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം പ്രൗഢമായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദേവബന്ധു പണ്ഡിതർ നവോത്ഥാന ശില്പികൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാമതായി ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കാനുള്ള കാരണം മുൻഗാമികളായ നമ്മുടെ പണ്ഡിത മഹത്വക്കൾ ഏതൊക്കെ വിഷയമാണോ തബിലീഗ ജമാത്തിന്റെ ന്യൂനതകളായി ഉന്നയിച്ചു കാണിച്ചത് അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉള്ളതു തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ചില ന്യായങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു സംഘം വന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സമാധാനിക്കുന്നു ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ പക്ഷവും അവരുടെ പക്ഷവും വിശദീകരിക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു അവകാശികൾ മലയാളത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മലയാളികൾക്ക് തബിലീഗ ജമാത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ തബിലീഗ ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത നേതാക്കളും ഇല്ലാത്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എന്ന ആരോപണം ആരും ഉന്നയിക്കേണ്ടതില്ല മാവൂരുകാരനായ അബുൽ ഖൈർ മൗലവിയും ഈ പറയപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥവുമെല്ലാം നമ്മൾ ഉന്നയിച്ച നേതാക്കളെ അവർ ഉദ്ധരിക്കുകയും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഉദ്ധരണികൾ അവർ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അവരുന്നയിച്ച ആശയഗതികളുടെ പുതിയ തലങ്ങളെ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഫലായിലെ അമാൽ ഫലായിലെ തബിലീർ തുടങ്ങിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആമുഖങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്ന റഷീദ് അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോഹിയും അതുപോലെ തന്നെ അഷ്റഫ് അലി ത്വാനവിയും എല്ലാം അവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്റെ സാധാരണക്കാർ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയും ഇല്ലാസുൽ കാന്തഹലവിയുടെ മുൻഗാമികളാണ് റഷീദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോഹി അഷ്റഫ് അലി ത്വാനവി കാസിം നാനൂത്തവി തുടങ്ങിയുള്ളവരെല്ലാം ഇലിയാസുൽ കാന്തഹലവിയുടെ മുൻഗാമികളാണ് അവരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇലിയാസ് ഇതെല്ലാം കണ്ടെടുത്തത് എന്ന് അതുപോലെയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഇബിനു തൈമിയയുടെ വാദങ്ങളെയാണ് ലോകത്തെവിടെയും സ്വാധീനം കിട്ടാതിരുന്ന വാദങ്ങളെയാണ് ഇബിനു അബ്ദുൽ വഹാബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് എന്ന് ഇബിനു തൈമിയുടെയും ഇബിന് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെയും ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അറിയും ഇരിക്കട്ടെ രണ്ടാമതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമതായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് തബിലിയക ജമാത്ത് ഇല്ലാസുൽ കാന്തഹലവി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് രണ്ടാമതായി ഞാൻ പറയുന്നു ഈ തബിലിയക ജമാത്തും വഹാബിസും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമൊന്നുമില്ല തബിലിയക ജമാത്തിന് ചില ഭാവഭേദങ്ങളോടെ വഹാബിസത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി എന്നതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് 
എന്താണ് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഒന്നാമതായി പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇബിനു അബ്ദുൽ വഹാബിനെ ഉത്തമ മനുഷ്യനായി അവർ കാണുകയാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസ രീതികൾ ഉന്നതമാണെന്നും പറഞ്ഞ ഉദ്ധരണികൾ നേരെ നേരത്തെ ഇവിടെ വായിച്ചു അപ്പോൾ വഹാബിസത്തിന്റെ ആശയവും വഹാബി നേതാവും സ്വീകാര്യനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ആളുമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ തബിലീഗ് ജമാത്തിനെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ വഹാബിസമല്ല എന്ന് പറയേണ്ടത് അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിനെ കുറിച്ച് സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുന്നയിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങളെ ഇവിടെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് മറുപടി പറയുന്നത് കൗസർ ഉലമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ആരാണ് അദ്ദേഹം നവോത്ഥാന നായകനാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നന്മകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും മറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം നല്ല ആളായിട്ടാണ് എന്നും തബിലീഗ് ജമാത്തിന്റെ മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ വളരെ കൗതുകകരമായി തോന്നിയ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ആശയ വ്യത്യാസങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നപ്പോ പ്രമാണമുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ചെറുത്തിരുന്നു എന്നാൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഷെയ്ഖ് ദഹ്ലാൻ അഥവാ ഷെയ്ഖ് സൈനി ദഹ്ലാൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി വെറും കേട്ടുകേൾവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം അദ്വറുസനീയ എന്നീ കിതാബുകളിലൂടെ ഇബിനു അബ്ദുൽഹാബിന്റെ മേൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതനാണ് അലി ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനീ ദഹ്ലാൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ മഹാനവറുകൾ വഹാബികളുടെ ആശയങ്ങളെ ഗണ്ണിച്ചു അവര് നടത്തിയ തേരോട്ടങ്ങളെയും അവര് നടത്തിയ അബദ്ധവാദങ്ങളെയും ശക്തമായി അവര് ഗണ്ണിച്ചു ആ വാദങ്ങളെ ഗണ്ണിച്ചെഴുതിയതിന്റെ പേരിൽ കേവലം തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹ്ലാൻ മക്കയിൽ നിന്ന് എഴുതിയ അഭിനവദേവന്തിന്റെ കൗസറുലുലമ പറയുന്നത് ഇബിനു അബ്ദുൽ വഹാബിന്റേതായ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഉദ്ധരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെ ജൈനീദഹ്ലാനെ കുറ്റം പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇബിനു അബ്ദുൽ വഹാബ് നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നും ആ ഇബിനു അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ പരമ്പര നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് സിദ്ദീഖ് മിസ്ബാഹി അവർകൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു എന്നാൽ ഈ കൗസറുലമ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇബിനു അബ്ദുൽ വഹാബ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പരമ്പരയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വിശുദ്ധ പരമ്പരക്കാരനാണ് മലയാളത്തിലുള്ള ബുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് വായിക്കാൻ സമയം പോരാ വേണ്ടി വന്നാൽ അവസാനം വായിച്ചു തരികയും ആവാം പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവനും മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിനെ സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചപ്പോൾ ഇബിനു അബ്ദുൽ വഹാബിനെ ന്യായീകരിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര് ഇവിടെയുള്ള തബിലീഗ് ജമാഅത്തുകാർ അറായി ഇത് പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് അബുൽ ഹസൻ അലി നദവി എഴുതിയതാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് هذه الجماعة قامت على يد الشيخ محمد إلياس الذي كان من جماعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد والشيخ إسماعيل الشهيد وعلى مذهبهما في النسك بالتوحيد في التمسك بالتوحيد الخالص والسنة الصحيحة المرضية سنة الصحيحة الصريحة بريم الله بري نيرتي يبدا برنج دو بولي محمد بن عبد الوهاب اندي തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങളുടെ കണ്ടകോടാലിയായ ആ ഗ്രന്ഥത്തെ ഉറുദുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഉറുദുവിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും പ്രചരണം നടത്തിയ ഇസ്മായിൽ ഷഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഗ്രന്ഥം അലാറി കിതാബ് തൗഹീദി കിതാബ് തൗഹീദിന്റെ പകർപ്പായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവതരിപ്പിച്ചതാണെന്നും ആ ഇസ്മായിൽ ഷഹീദിന്റെ വാദവും 
ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ വാദവും ഒന്നു തന്നെയാണ് ആ വാദം തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള തബിലീഗ് ജമായത്തുകാരുടെയും വാദം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രമാണങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വലിയ വല്ല പരിക്കുമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകാര്യതയില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആശയത്തോട് കാണിക്കുന്ന പ്രതിബദ്ധതയുടെ പരിശുദ്ധി കൊണ്ട് അനുവാചകരോട് പറയട്ടെ നിവാരണത്തിന് അവസരം തരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൽപര കക്ഷിയുടെ ആശയത്തെ സംരക്ഷിക്കാനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വജഹിനു വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ അഹ്ലുസുന്നത്തിവൽ ജമാഹത്തിന്റെ ശരിയായ അക്കീത് ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞ അറിവാണെങ്കിലും ഉസ്താദുമാരുടെ പ്രീതിയും പൊരുത്തവും സ്വീകരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹെതുമത്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിയവരാണ് ഈ സമയത്തിനും പ്രയോഗത്തിനും വചനത്തിനുമെല്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കൽ ഹിസാബ് പറയേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇബിനു അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെയും ഇബിൻ ഉത്തൈമിയുടെയും വാദങ്ങളെ അബദ്ധവാദങ്ങളെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വഹേബത്തിൽ നിന്നും അയിമ്മത്തിൽ നിന്നും മുൻഗാമികളിൽ നിന്നും പകർന്നു വന്ന ശരിയായ ഇസ്ലാമിക ധാരയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ പുലർത്തുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നതെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി അതേ ആശയം തന്നെയാണ് തബിലീഗ് ജമായത്ത് വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ അറായിരു പത്രത്തിൽ അബുൽ ഹസൻ അലി നദി എഴുതിയത് അലാറി കിതാബി തോഹീദി അതേ ആശയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള തബിലീഗ് ജമായത്തുകാർ ഇസ്മായിൽ ഷഹീദ് ഉദ്ദഹിലവിയിലൂടെ ഉള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയട്ടെ ഇബിന് തീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അറിവുള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് രചനകളുള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുള്ള ആളാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ലോകം മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കീരയിൽ മാറ്റം വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ മാറ്റം വന്നപ്പോൾ അയാളുടെ അറിവിന്റെ വ്യാപ്തിയോ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ എണ്ണമോ ദിഷണയുടെ വലിപ്പമോ ഒന്നും അവിടുത്തെ ഉന്നതന്മാരായ ശിഷ്യന്മാര് പോലും ഉൾക്കൊണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തറിയപ്പെടുന്ന അഗ്രേസനന്മാരായ ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാർ ഇബിനു തൈമിയയുടെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആകെ ഇബിനു തൈമിയക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കിട്ടിയത് ഇബിനുൽ കയ്യിമുൽ ജോസിയ എന്ന ഒരാളെ മാത്രമാണ് ഇബിനു കസീറിനെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇമാം സുബുഖീത്തങ്ങളെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ ഉന്നതന്മാരായ പണ്ഡിത കേസരികളായ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം സുന്നത്തു ജമാഴത്തിന്റെ ശരിയായ വഴിയിൽ നിന്ന് ഇബിനു തൈമിയ അങ്ങ് മാറിയപ്പോ ഗുരുവര്യരാണെങ്കിലും അക്കീതയിൽ മാറ്റിപ്പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന നിലയിൽ മാറ്റിവെച്ച് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തോളം ഇബിനു തൈമിയുടെ വാദം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇബിനു അബ്ദുൽ വഹാബിനെ രണ്ടാളുകൾ സ്വാധീനിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഇബ്രാഹിം സൈഫുൻ നജുദി എന്ന നജുദുകാരനായ ഒരു പണ്ഡിതനും മുഹമ്മദ് ഹയാത്ത് സിന്ധി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടുപേർ മദീനയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് വരെ മദീനയിൽ നടന്നു വരുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ വാപ്പ ഉന്നതനായ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു ആ പിതാവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ സഹോദരൻ സുലൈമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് നല്ല ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അന്ന് മക്കയിലും മദീനയിലും ദരുസു നടന്നിരുന്ന ശരിയായ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഇബിന് തീമിയുടെ വാദത്തിലേക്ക് ഇബിനു അബ്ദുൽ വഹാബിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഈ രണ്ടുപേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഗണ്ണനും പറയാൻ എതിരായിരുന്നു വാപ്പ എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് തവണ മകന്റെ വഴിവിട്ട വിചാരത്തിൽ വാപ്പ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രം ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തെ ഗണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചരിത്രങ്ങൾ പറയാതെ നമുക്ക് പോകാനാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പിഴച്ചു പോയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമെന്ന് മാത്രമല്ല അന്ന് വരെ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ആശയങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇബിനു തീമിയ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതെന്താണ് അന്നബിയുലായുസ്തകാസുബിഹിസ്ലമതങ്ങൾ സഹായം തേടപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാദം ആദ്യമായി ലോകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇബിനു തീമിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മറ്റുള്ളവർ മാറ്റി നിർത്താനുള്ള ഒരു കാരണം അതാണ് രണ്ടാമതായി 
എന്ന തൗഹീദിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചത് അന്നേവര മുസ്ലിം പാരമ്പര്യത്തിൽ ഒരു ആധികാരിക പണ്ഡിതനും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന പേരിൽ തോഹീദിനെ രണ്ടാക്കി പിളർത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവന് തീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഉന്നതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആരാണ് ആ ഉന്നതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ അൽ അഷരി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനവും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യവും പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ മേഖലയെ പ്രമാണം കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി വിദണ്ഡവാദങ്ങളെ ഗണിച്ച മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ അൽ അഷരി തങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന് ശരീരമുണ്ടെന്ന വാദികളുടെ ആളാണ് എന്ന് ഇമാം അഷരി റതി അള്ളാഹുവിനെ ആക്ഷേപിച്ചതായി കാണാം ഒരാളെ മാത്രമാണോ ഇബിന് തീമിയ കുറ്റം പറഞ്ഞത് അല്ല ഹുജത്തുൽക്ഷേപിച്ചു മാത്രമാണോ അല്ല പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതി ലോകം മുഴുവന് ശ്രുതി പറ്റ ഇമാം റാസി റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല നക്ഷത്രത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള ബഹുദൈവ ആരാധനയാണ് ഇമാം റാസി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് അടിസ്ഥാനമോ മാന്യതയോ പണ്ഡിതോചിതമായ ഒരു നിഷ്പക്ഷതയോ പാലിക്കാതെ ഇവന് തീമിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫതാവയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞു പോയ പണ്ഡിതന്മാരെ മുഴുവനും അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ ആക്ഷേപിച്ച ഇബിനു തീമിയുടെ വാദങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത ഇബിനു അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ വഴിയിലാണ് ഇസ്മായിൽ ഷഹീദ് ഉള്ളത് അതേ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ആശയങ്ങളെയാണ് തബിലീഗ് ജമാത്തിന്റെ ഉന്നതന്മാരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മാന്യമായി പറയാനുള്ളത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സാധാരണക്കാരെ ഈ തബിലീഗ് ജമാത്തിന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംഘടനാ ശൈലികളിൽ നിന്ന് അവരുടെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആശയം കൊണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിനോടാണ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് കുറവില്ലാത്ത നല്ല ആളാണോ അല്ല അവർ അവരുടെ തന്നെ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അബ്ദുൽവഹാബിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസം പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം തെറ്റായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആളാണ് എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ എഴുതിയതല്ല അതാ മൂസ മൗലവി വടുതല പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അതിക്രമങ്ങൾ ചെയ്ത ആളാണ് പക്ഷേ രക്ഷപ്പെടാൻ ചില ഒളിയമ്പുകൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ചോദ്യം ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ഈ ഗ്രന്ഥം ആരുടേതാണ് തബ്ലീഗ് ജമാത്തിന്റെ ആളുകൾ എഴുതിയ അൽ മൊഹന്നദ് അൽ മൊഫന്നദിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് പരിഭാഷ ചെയ്ത് വടുതല മുസാമുലവിയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതാണ് ആ കാരി തൊയ്യബിന്റെ അൽ മൊഹന്നദ് അൽ മൊഫന്നദിന്റെ പരിഭാഷ നിർവഹിച്ച മുസാമുലവി എഴുതിയ പരിഭാഷയാണിത് മലയാളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉറുദു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് അധികം പോണില്ല സാധാരണക്കാർ വിചാരിക്കും ഉറുദുവിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് ആശയം മാറ്റുകയാണ് ഈ അൽ മൊഹന്നദ് അൽ മൊഫന്നദിൽ കാണാം മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് നജിദി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ രക്തവും അവരുടെ ധനവും അവരുടെ ജന മന മാനാഭിമാനവും ഹലാലാക്കുക എന്ന ആളായിരുന്നു ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും ശെറുക്കിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ആളായിരുന്നു പൗരാണികമായ മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളെ ചീത്ത പറയുന്ന ആളായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ അഭിപ്രായക്കാരനാണോ സലഫ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും മറ്റു മുസ്ലിമീങ്ങളെയും അഹിരുള്ള കിബിലത്തിനെയും കാഫറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജാഇതാക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ രീതി എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ഇനി അൽ മുഹന്നദ് പറയുന്ന മറുപടി അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ദുർറുൽ മുഖ്താറിന്റെ മുസന്നിഫ് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബോ അയാളുടെ അനുയായികളിൽ ആരെങ്കിലുമോ അയാളുടെ സമൂഹത്തിൽ ആരെങ്കിലുമോ ഞങ്ങളുടെ ശേഖന്മാരിൽപ്പെട്ടവരല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇൽമിന്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരുമല്ല 
ഫിഖ് ഹദീസ് തഫ്സീർ തസവ്വുഫ് തുടങ്ങിയ മഹത്തായ ഇൽമിന്റെ ഒരു സിലസിലയിലും അവർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ രക്തവും അവരുടെ ധനവും മാനാഭിമാനവും ഹലാലാക്കുക എന്നത് ഒന്നിരിക്കൽ ഹക്കോടു കൂടിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹക്കില്ലാതെ അക്രമപരമായിട്ടായിരിക്കും ഹക്കില്ലാതെ അക്രമപരമായിട്ടാണെങ്കിൽ തവീലിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത വിധമാണെങ്കിൽ അത് കുഫ്രും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോകലുമാണ് ഷെറയിൽ അതിനുവദനീയമല്ലാത്ത തവീലോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ അവ കുറ്റകരമാണ് ഫിസ്റ്റ് അത് ഹക്കോടെയാണെങ്കിൽ ജാഇദാണ് എന്നല്ല വാജിബാണ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള സുന്നി മുസ്ലിം ലോകം എന്താണോ വഹാബികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ചെയ്തതായി പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം എടുത്തെഴുതി കൊണ്ടാണ് അൽ മുഹന്നദ് അൽ മുഹന്നദിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും മടങ്ങി വരും വിശദമായ ചില വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പറയാനുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ വിശ്വാസം ആശയം എന്താണെന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം തബിലിയോഗ ജമാഴത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ അതേ ആശയത്തെ അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായി അവരുടെ ആശയങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഇതാരോപണമല്ല നിങ്ങളുടെ മലയാളത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അതിൽ ഇന്നിറങ്ങിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മൂന്നാമതായി തബിലിക ജമാഴത്തും എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വിദായി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എന്താണ് അവരെല്ലാവരും മഹാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനുമറുള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മുഷരിക്കീങ്ങളുടെ മേൽ അവതരിച്ച ആയത്തുകളിലേക്ക് അവര് പോവുകയും അതെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മേൽ ആരോപിക്കുകയാണ് മക്ക മുഷരിക്കീങ്ങളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനിൽ വന്ന ആയത്തുകളാണ് ഇവിടെയുള്ള മുജാഹിദ് ജമാഴത്തുകളെല്ലാം പാരമ്പര്യ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഷരിക്കാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതേ രീതി തന്നെയാണ് തബിലീഗ് ജമാഴത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവരെല്ലാം പരമ്പരാഗതമായി ഇവിടെ മൊമ്മിനീങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ മുഷരിക്കീങ്ങളുടെ ചെയ്തികളായി അവരെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് കബർസിയാറത്തിനെ മഹാന്മാരെ ആദരിക്കുന്നതിനെ മഹാന്മാരോട് സഹായം തേടുന്നതിനെ ഇതിൽ എല്ലാവരും മുന്നിൽ വെച്ച ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മൊമ്മിനീങ്ങളുടെയും ഈമാനിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് എല്ലാ വിദഴി കക്ഷികളും ചെയ്യുന്ന പൊതുവായ ഒരു കാര്യം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന തലങ്ങളെ അവർ മുറിച്ചു കളയലാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗമേതാണ് അത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്ന വസീലയാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ജനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ എളുപ്പമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പിഴച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ നബിതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ല മഹബത്തിന്റെ വഴികളെ അവർ അംഗീകരിക്കില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ അവര് വിടില്ല മൗലിതോതാൻ അവര് വിടില്ല മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അവര് വിടില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിക്കാൻ അവർ അനുവദിക്കില്ല ആ മേഖലകളെല്ലാം അവര് ഷിർക്കാക്കി വെച്ചത് എന്തിനാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുമായി ഈ മൊമിനീങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്നത് കുറയ്ക്കാനാണ് ഹബീബായ തങ്ങളാണെങ്കിലോ അൽ വസീലത്തുൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാനുള്ള ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മാധ്യമമാണ് മാർഗമാണ് കാരണം നമ്മളിലേക്ക് അള്ളാഹനെ അറിയിച്ചു തന്നത് രിസാലത്തെന്ന മഹത്വത്തിലൂടെ നബിതങ്ങളാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരുന്നത് വസീലത്തെന്ന ഉന്നതമായ മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് രിസാലത്തും ഒരു വസീലത്താണ് 
അള്ളാഹു നേരിട്ട് നമുക്ക് ഇസ്ലാം തന്നതാണോ അല്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളിലൂടെ തന്നു അള്ളാഹു താല നേരിട്ട് നമുക്ക് ഖുറാൻ തന്നതാണോ അല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളുടെ മേൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പാരായണം ചെയ്ത് അവിടുന്ന് വിശദീകരിച്ചു തന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇസ്ലാമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ഖുർആാനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് നമുക്ക് ചേരാനുള്ള വിശ്വാസപരമോ ആചാരപരമോ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും എത്തി നിൽക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് എല്ലാവരിലും ഉന്നത നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ തലങ്ങളെയും മറ്റു വിത ഈ കക്ഷികളെപ്പോലെ തന്നെ തെബിലിയവു ജമാത്തുകാർ അകറ്റി നിർത്തുകയാണ് അതിന് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഫത്താവാർ ഷിരിയയിലേക്ക് വരട്ടെ ഫത്താവാർ ഷിരിയ റഷീദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോഹി എന്ന് പറയുന്ന തബിലീഗ് ജമാത്തുകാർ ആദരിക്കുകയും ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മലയാള പുസ്തകത്തിൽ ഉന്നതനായി അവതരിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫതാവയിൽ ഷരീഫിന്റെ ചാരത്ത് നിന്നോ വിദൂരത്ത് നിന്നോ എന്ന വിളിക്കൽ അനുവദനീയമാണോ അല്ലേ അവർക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല അമ്പിയാക്കളെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്ത് ജബ് അമ്പിയായെ അലിമുസ്സലാം അമ്പിയാക്കൾക്ക് ഐൽമുൽ ഗൈബ് ഇല്ല തോയാ റസൂൽ അതുകൊണ്ട് യാ റസൂൽ അള്ളാന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഫത്താവ റഷീദിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് തബിലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾ പറയും ഞങ്ങളെല്ലാം മസിലക്ക് കൊണ്ട് ഹനഫിയാണ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ആ ഹനഫികളുടെ നേതാവായ ാണ് മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു ആരാണ് പറയുന്നത് എന്നുവാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ മദീനയിൽ ചെന്ന് വിളിക്കുന്നു നേതാക്കളുടെ നേതാവായ നബിയെ ഞാൻ തങ്ങളെ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ പ്രീതിയും കവചവും പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാമുല്ലാഹുനു താബിയായ പണ്ഡിതനല്ലേ പതിനാലിൽ പരം സ്വഹാപത്തിനെ കണ്ട മഹാനല്ലേ മുജിത്തഹിതുകളായ ഇമാമുകളിലെ ഏറ്റവും നേരത്തെ ഉള്ള മഹാനല്ലേ ആ മഹാനായ ഇമാമുല്ലാഹുനു ഹബീബായ തങ്ങളെ മദീനയിൽ ചെന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ എല്ലാ ഇമാമിയങ്ങളും വിളിക്കുന്നു അതിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഉദാഹരണം പറയാനുണ്ട് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള നേരം ഇവിടെ ഇല്ല 
ആ മഹാന്മാരെല്ലാം നേരിട്ട് വിളിച്ച് സഹായം തേടിയ ലോകത്തിൻ്റെ നായകരാണ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ അലമീൻ ൾക്ക് അവിടുത്തെ അടുത്തോ വിദൂരത്ത് നിന്നോ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാലോ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവബന്ധു വിലമാക്കൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയത് കാണാം ബാലവി സാധാത്തുക്കളൊക്കെ നേരെ ചൊവ്വേ ദൈവത്ത് നടത്തിയവരാണ് മദീനയിലേക്ക് പോയത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് മദീനത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ യാത്രാ സംഘവും സന്ദർശകരുമാണ് തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് സ്നേഹം കൊണ്ടുവന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മക്കളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹദാദ് നിങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ചൊല്ലിയ കവിത ഇന്നും അവിടുത്തെ ഹുജറത്തു ഷെരീഫയുടെ ഉള്ളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വരി മദീനയിൽ ചെന്ന് സിയാറത്തു ചെയ്താൽ മേലെ ഇപ്പോഴും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാരുണ്ടാക്കിയ വരിയ ഹദ്ദാതങ്ങൾ എവിടെ എഴുതി വെച്ചതാ ഞാൻ പറയണത് ഇന്നും നിങ്ങൾ മദീനത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും മദീനയിലുണ്ട് പറയാ നിങ്ങളൊന്ന് മസ്ജിദ് നബവി പോയിട്ട് മുത്തനബി തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഭിത്തിയുടെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വരി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക ബാക്കിയുള്ള വരികൾ അകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബസ മുഹമ്മദ് ബാറൂദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുറുൽ കലാം ഇഫിസിയലാം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പതിനാറാമത്തെ വരി എവിടെ കാണാം ആരാണ് ആലിബാലവി സാദാത്തുക്കൾ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന ജിഫ്രി സാദാത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏമനിലെ മഹാന്മാർ അവരെഴുതി വെച്ചതാണ് ഈ ആശയവുമായി ഇവിടെയുള്ള തബലീഗ് ജമാഹത്തുകാർക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ല അവരുടെ റഷീദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോഹി പറയുന്നത് യാ റസൂൽ അള്ളാ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല അതനുവദനീയമല്ല ഇനിയോ നബിസ്വല്ലാഹുലിങ്ങളെ അതാ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഒരു നിലക്കും മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ പേജാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയുമോ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമുള്ളതാണ് ഇനി ഇവിടെ തബലീഗ് ജമാത്തിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മലയാള പുസ്തകത്തിൽ തബലീഗ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉദ്ധരണികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ നടത്തിയ ഗണ്ണനങ്ങളെ വിശദീകരിച്ച് വിശദീകരിച്ച് ഒരുപാട് പേജ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചവരോ വായിക്കാനുള്ളവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ഒരു കഴമ്പും ഇല്ല കാരണം എന്താ രാത്തിയായ സ്വന്തമായ അറിവ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ലോകത്തൊരു മുസ്ലിമിനും വ്യത്യാസമില്ല നമുക്കില്ല ലോകത്തൊരു മുസ്ലിമിനും വ്യത്യാസമില്ല സ്വന്തമായ അറിവ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അറിവുകളോ അതായ അറിവുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവൺ ബൈ ലഭ്യമായ അറിവുകളാണ് ആ ലഭ്യമായ അറിവുകൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല അള്ളാഹു തായാല അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് പ്രത്യേകമായ അദൃശ്യ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഫലായുള്ള 
മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ അറിവ് നൽകുന്നതല്ല ഇല്ല മനിർത്തലോ അല്ല പ്രീതിപ്പെട്ടവർക്കൊഴികെ ആ പ്രീതിപ്പെട്ടവരാരാണ് മുറസലീങ്ങൾക്കല്ലാഹു താല അദൃശ്യമായ ജ്ഞാനം നൽകും മഹാന്മാരായ മുഫസ്സിറുകൾ അമ്പിയാക്കൾക്കും ഔലിയാക്കൾക്കും നൽകുമെന്ന് ഈ ആയത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു അദൃശ്യജ്ഞാനം എന്ന മഹത്വമുണ്ട് ആ ദൃശ്യജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശദീകരണം അല്ലാതെ സ്വന്തമായ അറിവ് അള്ളാഹോയിനല്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഇല്ല എന്നതിന് ചർച്ച ആവശ്യമില്ല മുസ്ലിം ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവ് സ്വന്തമായ അറിവ് ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും അറിവ് ബാക്കി എല്ലാവരും മഹലൂക്കല്ലേ കൊടുത്താലല്ലേ കിട്ടൂ അതേ നമുക്ക് വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അതേ അറിവ് മുത്തിനുവിധങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് സുന്നികളെ നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്നു എന്നാലും പറഞ്ഞേക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് ഇതിനിറങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഉദ്ധരണി ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമുള്ളതാണ് دوسرے پر اطلاق کرنا ایہا میں شرک سے خالی نہیں اردو آرین تبلیغ جماعت اندے آرین گل انگل انگل بڑھنڈنگل انگل اوری صدی اوڑا گیل کنم اس لفظ کو کسی تاویل سے ای پدتین ایدو بیا کھیانا تیل اوڑا یان انگل دوسرے پر اطلاق کرنا مٹو اللہ ورڈ میل پریوگی کل ایہا میں شرک سے خالی نہیں ശിറുക്കിനെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവല്ല അപ്പൊ മുത്തിന് വിധങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശിറുക്കിനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ് ഇന്നാലില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും നേതാക്കളെയും വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെയും അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുക്കല്ലേ മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയില്ലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളായ ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യതയല്ലേ സാധാരണക്കാർ നിഷ്പക്ഷമായി മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വ്യക്തിയോടും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തോടും നമുക്ക് അന്ധമായ വിരോധമില്ല കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശദീകരണമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വായിക്കുന്നത് ആവശ്യമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാൻ അവസാന അവസരം തരാം യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശിർക്കിലേക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞതോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുർസലീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മൾ റഷീദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോഹിയുടെ കൂടെ പോണോ ഖുർആാന്റെ അതല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഒരായിരം അബദ്ധങ്ങൾ എഴുതിയ റഷീദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോഹിയാണോ വലുത് ഞങ്ങൾക്ക് വലുത് ഖുർആാനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഈ വഴിക്ക് വരണം പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ വസ്തുതാപരമായ വിഷയങ്ങളിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് രാവിലെ വരെ പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാനുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ തബിലീക ജമായത്ത് മഹാന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എത്രമേൽ വലിയ അബദ്ധമാണ് ചെയ്തത് മതങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ അവര് നടത്തിപ്പോയി ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങൾ അവരിൽ വന്നു പോയി അതിൽ ഒന്നാണ് ഹിഫുദുൽ ഈമാനിലുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാണ് ഹിഫുദുൽ ഈമാനിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പേജിലുള്ളത് അതിൽ കാണാം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് അവര് പറയുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമാണോ 
ചില മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണോ എന്നാൽ അവർ പറയട്ടെ എല്ലാ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമാണോ ചില മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണോ അഗർ ചില മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണുള്ളത് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വായിക്കുന്നത് തബ്ലീഗ് ജമാത്തിന്റെ ഹൈഫുദുൽ ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വായിക്കുകയാണ് എന്തയാണ് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇതിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണുള്ളത് അങ്ങനെ ഭാഗികമായ അദൃശ്യജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ അത് ജയ്ദിനുണ്ടല്ലോ അമ്രിനുണ്ടല്ലോ അറബിയിൽ ഏത് ജയ്ദിനുണ്ടല്ലോ അമ്രിനുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാധാരണക്കാരനും ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറബിയിലെ പ്രയോഗം അങ്ങനെ എല്ലാ ജയ്ദിനും അറിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചങ്ങായിമാർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ പോലീസുകാർക്കും അറിയാലോ എന്ന് പറയും എന്നതുപോലെയാണ് അറബിയിലെ ജയ്ദ് അമർ പ്രയോഗം ഇരിക്കട്ടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടല്ലോ മജ്നൂൻ മജ്നൂൻ ഉണ്ടല്ലോ ബൽക്കെ ഭ്രാന്തനുണ്ടല്ലോ ബൽക്കെ നാൽക്കാലികൾക്കുണ്ടല്ലോ ജീവജാലങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ ബഹായും നാൽക്കാലികൾക്കുണ്ടല്ലോ അവർക്കെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഓ ഇതും വായിച്ച് മുസ്ലിയാർ പോണ്ട ഞങ്ങൾ ദൈവന്തു ഉലമാക്കളും സേവനങ്ങളൊന്നുള്ള പുസ്തകം കൊണ്ടുവരുമെന്നായിരിക്കും സാധാരണക്കാരിൽ ചിലർ ചിലപ്പോൾ തബിലീഗിൻ്റെ ഗസ്തിനൊക്കെ പോയവരുണ്ടാവും അവർ വരയ്ക്ക് ഇതിലുണ്ട് ഇതിലത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ധരണി ഇല്ല എന്ന് ഇതിൽ പറയണ്ടോ ഇല്ല അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ മർമ്മം എന്താണ് എല്ലാ സെയ്തിൻ്റെയും ഇലും അറിവിൻ്റെ അത്രയും നബിധങ്ങൾക്കുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുമോ ഒരാളും പറയൂല ഞങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിതിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ തർക്കം എവിടെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വാലി വാസ്ഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അറിവിനോട് ഈ സാധാരണക്കാരുടെ അറിവിനെ തുല്യം ചേർത്ത് വായിക്കുക എന്നത് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ നബിതങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ അളവും കണക്കും ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറയണത് സാധാരണക്കാരോടൊപ്പം ഈ പറയപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങളോടൊപ്പം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ചേർത്തു പറയുന്നത് തന്നെ ശരിയല്ല നബിതങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിന് നിരക്കുന്ന കാര്യമല്ല അറിവ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് വേറെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഹബീബായതങ്ങളെ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ റായിന എന്ന് വിളിക്കല്ലേ അത് ദ്വയാർത്ഥമുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് സ്വഹാബത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെ മുന്നേ പോകുമ്പോ തങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ എന്നർത്ഥത്തിൽ വിളിച്ചു റായിന ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ നബിയെ അത് വേറെ ഒരു ഭാഷയിൽ അതിന് മോശമായ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രയോഗം നിങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ല ഇത് ഖുറാനാണ് ഞങ്ങളെ കൂടി നോക്കണേ നബിയെ എന്ന ഉൽദുർണ എന്ന പദത്തിലേക്ക് പോകണം സ്വഹാബത്തിൽ ഒരാളും മോശം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല സ്വഹാബത്തിൽ രക്ഷിതേയുള്ളൂ പിന്നെയോ അതിന് മറ്റൊരു ദ്വയാർത്ഥമുണ്ട് മോശമായി നബിതങ്ങളുടെ ജനാബെ മുഖദ്ദസിന് പറ്റാത്ത ഒരർത്ഥമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രയോഗിച്ചുകൂടാ നിങ്ങളിൽ ഒരു മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കും പോലെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരുള്ള ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കും പോലെ ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെക്കാൾ മഹത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയും ഒരു സൃഷ്ടിയെയും അള്ളാഹു താല പടച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഹബീബായ തങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ അറിവിനോടൊപ്പമോ ജീവജാലങ്ങളുടെ അറിവിനോടൊപ്പമോ ചേർത്ത് പ്രയോഗിക്കുക എന്നത് തികച്ച അനാദരവാണ് ഇനി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി മഹത്വമുള്ള അറിവുണ്ടോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾക്ക് മഹത്വമേറിയ പ്രത്യേകമായ അറിവുണ്ടോ ആരാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആരെയാണ് വായിക്കുന്നത് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ വ്യാഖ്യാനം ഫത്തുഹുൽ ബാരി ആ ഫത്തുഹുൽ ബാരിയെ കുറിച്ച് ബദറുദ്ദീൻ ഇബിൻ ജമാഴ പറഞ്ഞത് ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പേരിൽ സഹീഹുൽ ബുഖാരിക്ക് ഒരു വ്യാഖ്യാനം എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചതാരാണ് അല്ലാമാണ് ഇനി ഒരു വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമില്ലെന്ന് മുനാസബാത്തു തറാജ് മുൽ ബുഖാരിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് കോപ്പി ആ മഹാനരായ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ ലസ്കലാനി റതിയുള്ള പറയുകയാണ് അംബിയാക്കന്മാർക്ക് പ്രത്യേകമുണ്ട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മഹത്വങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ചിട്ട് മഹാനവർകളെ പറയുകയാണ് മറ്റുള്ളവർക്കില്ലാത്ത പ്രത്യേകമായ അറിവുകളും തീർച്ചകളും യക്കീനുകളും അമ്പിയാക്കന്മാർക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്കുണ്ട് ഏതുപോലെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധിമാനം അല്ലാത്തവനും വേർതിരിയുന്ന വിധം ലോഹുൽ മഹ്ഫൂദിൽ നിന്ന് നേരിട്ടറിയാവുന്ന വിജ്ഞാനമുണ്ട് ഇതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സമ്പൂർണ മഹത്വങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് അദൃശ്യമായ ജ്ഞാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജ്ഞാനം ഹബീബായുധങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ന്യായം കേട്ട ചിരി വരും വായിക്കാൻ സമയമില്ല ഞെട്ട ഒരാക്കറിയാത്ത വേറാക്കറിയില് പിന്നെ അപ്പൊ എല്ലാരെയും ഇൽമുൽ ഗൈബുള്ള ആലിമുൽ ഗൈബ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേന്ന് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തൊക്കെയാണ് വെറുതെ വലിച്ചഴച്ചിട്ട് കുറെ പേജുകൾ എഴുതി എന്നല്ലാതെ മർമ്മപ്രധാനമായ അതിന്റെ വിമർശനത്തെ മറികടക്കാൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അപ്പോൾ മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ തബിലീഗ് ജമാത്തുകാർക്ക് ഒരുപാട് അബദ്ധമായ ആശയങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ തബിലീഗ് ജമാത്തിന്റെ നേതാക്കൾ തന്നെ അവർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാത്രല്ല അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് മറുപടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിമർശനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അറിവിനെ ഈ പറയപ്പെട്ട സാധാരണ അറിവുകളോട് ചേർത്തു പറഞ്ഞതിന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ തബിലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾ തന്നെ വിമർശം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ വിദേശ കക്ഷികൾക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മൗലിത് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ ഫത്താവറഷീദി എന്തു പറയുന്നു മതങ്ങളുടെ മൗലിതോതൽ ആ മൗലിതോതലിനെ അവര് വളരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എഴുതിയത് കാണാം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേൽ ആ മൗലിതോതുക അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിക്ക് സമ്മാനമാണ് 
അതുപോലെ തന്നെ അതിന് അതിന് ചെലവഴിക്കുന്ന സംഖ്യയും ചേരണിയും എല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്കൊന്നുകൂടി ബോധ്യപ്പെടാൻ ഇത് അൽബലാഹ് മാസികയാണ് അൽബലാഹ് മാസികയുടെ കവർ സ്റ്റോറി മൗലാന മുഹമ്മദ് ഈസ ഫാദിൽ മമ്പ എഴുതിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ ഈ ലേഖനത്തിൽ അവർ എഴുതുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തബലീഗ ജമാഴത്തിന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിലും നമ്മൾ മൗലി തോതാത്തവരാണ് തബലീഗ ജമാഴത്തുകാർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ മൗലി തോതാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നല്ലട്ടോ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് മൗലി തോതേണ്ടതില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് സാധാരണക്കാർ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഇവരെ കുറ്റം പറയാൻ പാടുണ്ടോ അവർ നമ്മളോട് മൗലിതിനൊക്കെ വരുന്നില്ലേ ചിലപ്പോൾ ചില സാധാരണക്കാരായ തബലീഗ ജമാഴത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നവരുണ്ടാവും അവർക്ക് പ്രാഥമികമായി അവരുടെ കൂടെ കൂടിയപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങളെ ആരെയും ഞങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്കിവിടെ അക്കീത പറയുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരാളോടും വ്യക്തിപരമായി വിരോധമില്ല ഒരാളോടും അനീതി കാട്ടാൻ അവകാശമില്ലല്ലോ ഒരു സംഘത്തോടുള്ള വിയോജിപ്പ് നിങ്ങൾ അവരുടെ മേൽ അക്രമം നടത്താൻ കാരണമാവരുത് ഞങ്ങൾക്കങ്ങനെ അക്രമത്തിൽ അതിഷ്ടിതമായ ഒരു വിയോജിപ്പ് ആരോടുമില്ല ഈ പറയപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ ആലിമിനോടും അല്ലെങ്കിൽ മൗലവിമാരോടും ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ദീന് പറയാൻ എടുക്കാൻ കഴിയോ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഈസാഫാദിൽ മമ്പൈ പറയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ യാതൊരു തെളിവും ഇല്ല ഫിഖിന്റെ ആധികാരിക ഗന്ധങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഹനഫി മാലിക്കി ഷാഫി ഹംബലി ആ കാര്യം പരാമർശിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അലഗേഷന ഇതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയണത് തബ്ലീഗ് ജമാഴത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് പത്തനാപുരത്ത് കൊല്ലം പത്തനാപുരം ഇവിടെ അരീക്കോട് പത്തനാപുരമല്ല അവിടെ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അവരുടെ ആൽ മിസ്ബാഹ് മാസികയാണ് തബ്ലീഗ് ജമാഴത്തിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയുന്നതാണ് എടത്തറ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തബലീഗാർക്കും അറിയും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകളും ഗസ്തിനും ഒക്കെ അവിടെ പോയി താമസിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവരിറക്കിയ അവരിറക്കിയ ആൽ മിസ്ബാഹ് മാസികയുടെ അവസാനം അൽ ഇഹ്തിഫാലു ബിൽ മൗലിദിൻ നബവി ദാറുൽ ഫഖീഹ് ഇറക്കിയ ഒരു റിസാല അറബിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ കാണാം അക്വാലു ഉലമായിൽ മദഹബിൽ അറബാത്തി ഫിൽ മൗലിദിൻ നബവി നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദങ്ങളെ മൗലിദ ആഘോഷിക്കുന്നതിന് നാല് മദഹബിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണ് അൽ ഹനഫിയ്യത്തു ഹനഫികൾ പറയുന്നു ഖാൽ ഇബ്നു ഇബ്നു ആബിദീൻ ഖാത്തിമത്തുൽ മുഹക്കിഖീന ഫിൽ മദഹബിൽ ഹനഫി ഹനഫി വിജ്ഞാന ശാഖയിലെ ഖാത്തിമത്തുൽ മുഹക്കിഖീൻ നമ്മൾ ഷാഫീ മദഹബിൽ ഇബ്നു ഹജ്റ തങ്ങൾ പറയും പോലെ ഫി ശറഹി അലാ മൗലിദ് ഇബ്നു ഇബ്നു ഹജ്റ ഇബ്നു ഹജ്റ തങ്ങളുടെ മൗലിദിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എഴുതുകയാണ് യഅലം അന്ന മിനൽ ബിദഅൽ മഹ്മൂദതി തുത്യറഹവും മാതൃകാപരവുമായി മുസ്ലിം ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന സൽക്രമങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അമലുൽ മൗലിദ് ശരീഫി മൗലിദ ആഘോഷം മിനൽ ശഹരി ലദി വുലിദ ഫീഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിദങ്ങൾ ജനിച്ച മാസത്തിൽ വഖാല ഐലൻ ഫല്ലിജ്തിമാഉ ലിസ്മാഇ ഖിസ്സതി സാഹിബിൽ മുഅജിസാതി അലൈഹി അഫ്ദലു സ്സലാതി വസ്സലാം വഅക്മലു തഹിയ്യാതി മിൻ അഅ്ദമിൽ ഖുർബാത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയാ അത മിൻ അഅ്ദമിൽ ഖുർബാതി അല്ലാഹുവിലേക്ക് സാമീപ്യം ലഭിക്കാനുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് കാരണം ലിമ യസ്തമിലു അലൈഹി മിനൽ മുഅജിസാതി വഖസ്സറത്തി സ്സലവാത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദങ്ങളുടെ മേൽ ഏറെ സ്വലാത്ത് ജല്ലാനും അവിടത്തെ മോചിതത്തുകളെ പറയാനുമുള്ള കാരണമായതിനാൽ ഇത് സ്വീകാര്യമായ കർമ്മമാണ് എന്ന് ഹനഫി മദഹബിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു എന്ന് എടത്തറ തബലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച യു എ ഇ ഔഖാഫിന്റെ ഫത്വയുടെ കോപ്പിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അൽ മാലിക്കിയത്തു മാലിക്കികളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എല്ലാം വായിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അഷാഫയ്യത്തു ഷാഫയ്യകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അൽഹനാബിലത്തു ഹംബലികളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസ്ഹറിലെ ഉലമാവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാലും വായിക്കാത്തത് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും മാർഗത്തിലെ ഉന്നതന്മാരായ ആളുകൾ പരിശുദ്ധമായ മൗലിതാഘോഷത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലഘുലേഖയെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാൻ അൽബലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന മാസിക ഇറക്കുന്ന കൗസുറലുലമയിലെ ആളുകൾക്ക് കഴിയണം ഇന്നവർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ താഴ്ന്ന ഒരു പണി എന്താണെന്നറിയുമോ ഈ പുസ്തകം തന്നെ അവർ എ
ഈ സമുദായത്തിലെ നല്ലവരായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും ഷിയാക്കളാണ് എന്ന് തിരപ്പെടുത്താനാണ് ഈ പുസ്തകം അവരെഴുതിയത് അറിയോ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഞ്ചാരിയാണ് മഹാനായി ബിനു ജുബൈർ അള്ളാഹു മഹാനവറുകൾ രഹലത്ത് ബിനു ജുബൈറിൽ എഴുതിയത് കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജന്മമാസമാകുന്ന റബിയുള്ളവലെ പന്ത്രണ്ടിന്റെ വെളുപ്പാൻ കാലമായാൽ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ജനിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി തയ്യാറായി വന്ന് അവിടെ മൗലി തോതുന്ന വലിയ വിശാലമായ മൗലിദിനെ അല്ലാമ ഇബിന് ജുബൈർ തങ്ങൾ ബിന് ജുബൈറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അൽ ജവാഹിറുസ്തമീനിയിലെ ആചാരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അതിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എന്റെ കൈവശമുണ്ട് അതിൽ കാണാം മദീനയിലെ ആചാരങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഹബീബായിതങ്ങളുടെ മൗലിദിന്റെ ആരവങ്ങളാണ് അവിടെ ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോന്നിനും തെളിവ് അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിയെ കൊണ്ട് ഉസ്താമാര് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അല്ലാതെ അടിസ്ഥാനമില്ലാതെയല്ല അൽ ജവാഹിർ ഉസ്തമീന നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും മദീനയുടെ ആധികാരിക ചരിത്രമാണ് അതിൽ കാണാം രിഹലത്തിബിന് ജുബൈർ ഇബിന് ജുബൈർ തങ്ങളുടെ സഞ്ചാരണയറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം മക്കയിലും മദീനയിലും അന്നേ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ിഗ് ജമാത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും സഹോദരങ്ങള് ചെലവ് തന്നാല് ഞാൻ വരണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നമ്മളെ മുത്തലിമികൾ കൂടെ വരും മദീനത്തും മക്കയിലും ഓരോ ദിവസവും മൗലിദിന്റെ മജലിസുണ്ട് സാധാത്തുക്കളുടെ പാരമ്പര്യ കുടുംബങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അവിടെ പോയി താമസിക്കുന്ന മലയാളി മലയാളികളല്ല മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ ദർസു നടത്തിയിരുന്ന അഹിലുബൈത്തിലെ പരമ്പരയിലുള്ള ആലിമീങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തറവാട്ടുകാരായ കുറേശികളുടെ മക്കളുടെ വീട്ടിൽ 
പ്രിയമുള്ളവരെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളിലെ മൗലിത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് അൽബലാഹ് എന്ന തബിലീഗിന്റെ കൗസറൽ ഉലമ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാചാരം അന്നും ഇന്നും എവിടെയും ഇല്ല അവർക്ക് ലോകം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മഹത്വം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനി അവരെ പറയുന്ന വളരെ മാനം കെട്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈസാ നബിയുടെ ജന്മദിന ആഘോഷമായി കൊണ്ടാടുന്നു ഇതേ മാർഗം പിന്തുടർന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ജന്മദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു അല്ലേ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിശ്വാസം എന്താ ഈസാ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പുത്രനായി അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈസാ നബിയെ ത്രിയേകത്വത്തിൽ ത്രിത്വത്തിൽ പ്രണിത്തിയിലെ ഒന്നാമത ഒരാളായി വിശ്വസിക്കുന്നു അറിയുമോ പ്രണിത്തിയിലെ ഒരാളായിട്ടാണ് ഈസാ നബി അവർ അംഗീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അറിയാം ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മേൽ ആരോപിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ നബിതങ്ങളുടെ മേൽ ആരോപിക്കാൻ പാടില്ല നബിതങ്ങളുടെ മധുഹായിട്ടോ നിങ്ങൾ എത്രയും മധുഹ പറയാം ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും പേരെടുത്ത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് കുറെ നൈമികൾ എന്ന് നൈമികളെ കുറിച്ചും ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൗസർ ലോലമ കാരണം ഞാൻ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിയൊക്കെ കൊണ്ട് തബ്ലീഗ് ജമായത്തുകാരുടെ ആശയ തറവാട്ടാണ് മയ്യത്തുങ്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ ആ നാട്ടിലുള്ള എന്റെ സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കണക്ക് അധ്യാപകനും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അറബി അധ്യാപകനും ഒക്കെ തബ്ലീഗ് ജമായത്തുകാരാ ഞങ്ങൾ തബ്ലീഗ് ജമായത്തുകാരുടെ ശാരീരിക പീഡനം വരെ അനുഭവിച്ചവരാണ് ഇത് കേരളത്തിലുള്ള കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറയണത് വേറെ എവിടുന്നല്ല എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഞങ്ങൾ ശാരീരിക പീഡനം നടത്തിയത് മർദ്ദനം നടത്തിയത് ഒരു ദിവസം തബ്ലീഗിന്റെ ഒരു മൗലവി പറഞ്ഞു യാ ഹൗസി യാ മൊഹിദ്ദീൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ കാഫറായി പോകുന്നു പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്റെ ഉപ്പ ആ പള്ളിയിലെ ഹത്തീബായിരുന്നു അള്ളാഹു എടുത്ത കബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഖാഫി എന്ന് മുതാല്യമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്ത ദിവസം അതിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റം വന്നു പോയതായിരിക്കാം അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് ചെറുതായി വിശദീകരിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ നാട്ടിൽ അന്വേഷിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ അവസാനം അത് തഴവാവസ്ഥ അത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അള്ളാഹു എടുത്ത കബറുടെ സ്വർഗമാക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ നമുക്ക് പണ്ഡിതോചിതമായ ചർച്ച ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ തഴവാവസ്ഥ അതിൻ്റെ അടുക്കൽ മധ്യസ്ഥിക്ക് നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്താപ്പയും വലിയ പണ്ഡിതനുമായിരുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിൽ ജോഹരി അവർകളുടെ സഹപാഠിയാണ് തഴവാവസ്ഥാദ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ആരാണ് അവിടെ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് പ്രശ്നം അത് ജോഹരിയുടെ അനുജന്റെ മകനാണെന്ന് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്നതാണ് മറ്റവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്നതാണ് ആ അപ്പോൾ ജോഹരിയുടെ അനുജന്റെ മകൻ്റെ അടുത്താണ് ഹക്ക് ഞാനിനി മസ്ലഹത്തിനൊന്നും വരണ്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സംവാദം നിശ്ചയിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾ ഫത്താവ റഷീദിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ചെന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കോപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും മിസ്ബാഹി ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള ഫത്താവ റഷീദിയ എൻ്റെ അടുത്ത് പുതിയ കോപ്പിയുള്ളത് അങ്ങനെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ അവർ വന്നത് കിതാബും കൊണ്ടല്ല അവർ വന്നത് വടിയും തണ്ടും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഞങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ വന്ന താമസക്കാരാണ് ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പം താമസിക്കാൻ വന്ന സ്ഥലമാണ് ഉപ്പയുടെ ജോലി പ്രമാണിച്ച് ഇസുദ്ദീൻ സഖാഫി എന്ന യുവ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹവും വന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല മർക്കസിൽ പഠിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവരെല്ലാം ശാരീരികമായി തന്നെ മർദ്ദിച്ചു ഞാനൊന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും എല്ലാം വളരെ വിഷമത്തിലായി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാം പ്രയാസം ഉണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇന്ന് നല്ല സുന്നത്തിയമായ ശക്തിപ്പെട്ട ഒരു നാടാണത് അള്ളാഹു യുദ്ധത്തോടെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടിവേരുകൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആ നാട്ടിൽ തന്നെ തബിലീഗ് ജമാത്തിന്റെ ആശയ വൈകല്യങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചതിന്റെ ഓൺലൈനിൽ അതിന്റെ കോപ്പികൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന പ്രഭാഷണമാണ് എന്റെ ആ നാട്
അനിവാര്യമായ ഒരു സമയത്ത് മൗലിതാഘോഷത്തിനെതിരെ അവിടെ ചില മൗലാനമാർ വന്നപ്പോൾ ആശയം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ നടപടികൾ അറിയാം അരമനകളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാം അതോടൊപ്പം മുറാദാബാദ് ജാമ്യാനായ്മയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ദൈവബന്ധിന്റെ ശാഖയായ മദ്രസ ഷാഹിയിൽ ഞാൻ പോവുകയും അവിടുത്തെ തബിലീഗ് പണ്ഡിതന്മാരുമായി സംസാരിക്കാനും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടോ എന്ന് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടാനും എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും അന്തമായി ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല അൽബലാഗ മാസികയാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളെ കാണുന്നതും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഐസാ നബിയെ കാണുന്നതും ഒരുപോലെയാണോ അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മുസ്ലിം ലോകത്ത് വലിയൊരു വേദനയല്ലേ നമ്മൾ മുത്തു നബിതങ്ങൾ റസൂൽ അള്ളാഹി വാബുദു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയും റസൂലും അവർ വിശ്വസിക്കണതോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗമായോ ത്രീ ഇൻ വൺ ഇൻ ത്രീ ആയിട്ടോ ഒക്കെയാണ് അവർ വിശ്വസിക്കണത് അതുമായി നമുക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അവരുടെ ജന്മദിനാഘോഷവുമായി നമ്മുടെ ആഘോഷത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ ആഘോഷം ദൗഹീദിനമായ ആഘോഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഓൺലൈനിൽ കിടക്കുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ കാണാം ലോകത്ത് മൗലിദ് കിതാബ് എഴുതിയ മഹാരഥന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അല്ലാമ ഇബിന് ഹജർതങ്ങൾ അതാരാണ് ഫത്തുൽ ഭാര്യയുടെ രചയിതാവാണ് അതുപോലെ ലോകത്തെ അഗ്രേസരന്മാരായ ആലിമീങ്ങളാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ മൗലിദിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയത് ഇനി ഇതേ അൽബലാഹിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബറിൽ എഴുതുകയാണ് മൗലിദിനെതിരെ ഒരുപാട് വിഗ്രഹ കാവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ ഒഴികെ മനുഷ്യനെ പഠിക്കാനും അമൽ ചെയ്യാനും സഹായകമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും അതിനകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൗലിദിനെ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്ന അൽബലാഹ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ പിന്നൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ തബിലീഗ് ജമാഴത്തായാലും വഹാബി ആയാലും ഏത് പുത്തം പ്രസ്ഥാനായാലും പറയുന്നത് ബാത്തിലായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപോലല്ല പറയുക അതൊരു സുഖമാണ് ഇവന് തീമിയ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതിയിലാണ് പറയാം തബിലീഗ് ജമാഴത്തിന്റെ കാര്യ തൊയ്യബ് സാഹബ് എഴുതിയ അൽ മുഹന്നദ് അൽ മുഫന്നദിലോ മൗലി തോതണോ എന്നാ പറയണത് അൽ മുഹന്നദ് അൽ മുഫന്നദിന്റെ മൂസാ മൗലി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകമാണ് അതിൽ മൗലി തോതണോ എന്നാ ഇനിയോ ഇറക്കിയതിൽ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥം ഇതിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വലിയ മഹാന്മാരുണ്ട് ആ മഹാന്മാരിൽ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ വരാം വിളിക്കാം അവരൊക്കെ എന്താ പറയണത് അതിൽ ചിലർ പറയും മൗലു തോതണ്ട ചിലർ പറയും മൗലു തോതണോ അതിൽ മുഫ്തി മൗലാന മുഹമ്മദ് ഷെഫിയ ദേവ്ബന്ദി ആ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറയുന്നുണ്ട് അയാളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് അയാളും കൂടെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോ മൗലിദിനെ കുറിച്ച് മുഫ്തി ഷഫിയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മദിനത്തെ ക്രൈസ്തവർ അവരുടെ പെരുന്നാൾ ദിനമായി കൊണ്ടാടി അതിനകം മാതൃകയാക്കി റസൂൽ അലൈസ്മയുടെ ജന്മദിനം നബിദിനം എന്ന പേരിൽ ചിലർ ആഘോഷിക്കുന്ന ആഘോഷ ദിനമാക്കി അന്നേ ദിവസം തെരുവുകളിൽ പ്രകടനം നടത്തിയും തെറ്റായ വഴക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചും അലങ്കാര ബൾബുകൾ ചാർത്തിയും അതൊരു ഇബാദത്തായി കാണാൻ തുടങ്ങി സഹാബികളുടെയോ താപീങ്ങളുടെയോ ഈ ഉമ്മത്തിലെ മുൻഗാമികളുടെയോ പ്രവർത്തികളിൽ ഇതിന് യാതൊരു തെളിവും ഇല്ല ഇതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല തെബിലീഹിതമായ തരം എത്ര പേർ നബിദിനത്തിന് പങ്കുകൊള്ളുന്നുണ്ട് എത്ര പേരെ ഇനി പൈസ കൊടുക്കണ്ട് മിനിമം നിങ്ങളുടെ പരിഭാഷങ്ങൾ വായിച്ചൂടെ തബിലീഗിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന അതിനെ സമീപിക്കുന്ന അതിനെ വെള്ള പൂശുന്ന അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ തെർക്കടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സൂറത്ത് മായിതയുടെ അഞ്ചാമത്തെ വചനം വിശദീകരിക്കവയാണ് അപ്പൊ തബിലീഗ് ജമാഴത്തിന്റെ ദേവം തൊഴിലമാക്കൽ ശില്പികൾ എന്നെഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറാമത്തെ പേജിൽ മുഫ്താൻ മുഫ്തി മൗലാന മുഹമ്മദ് ഷഫി ദൈവബന്ദി അദ്ദേഹത്തിന് തഫ്സീറും ആരിഫുൽ ഖുർആൻ എന്നൊരു തഫ്സീർ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യ പറഞ്ഞത് അയാൾ പറയണ മൗലിദ് വേണ്ട മോശമാണ് എന്നാൽ ഇതേ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത പേജിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു മഹാനാണ് അവരുടെ ഭാഷയിൽ മുഹമ്മദ് നൂഹ മൗലാന അൽ മംബി അൽ കാസിമി തൊട്ടടുത്ത പുറത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന 
മുഫ്തി മുഹമ്മദ് മൗലാന അൽ മമ്പ ഇ അൽ കാസിമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇറങ്ങിയ സുവനീർ ആണിത് ഈ സുവനീറിന്റെ പേര് മുഫക്കിറെ മില്ലത്ത് നൂഹ മൗലാന നവർ അള്ളാഹു മർക്കദഹു ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സ്മരണിക രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് അതിൽ കാണാം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ അദ്ദേഹം മഹാനാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാനല്ല നിങ്ങളുടെ കൗസറുകളിൽ മറക്കിയതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഈ സ്മരണിയുടെ എൺപതാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ റബിയോൽവൽ മാസം മുഴുവനും മങ്കോസും ഒരു മക്കളെയും പേരമക്കളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരുത്തി ഓതുന്ന സ്വഭാവം മഹാനവർകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു നൂറുൽ ഹുദായിലെ പഠനകാലത്ത് ഉസ്താദിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത ശീലം ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ദാഴിയമില്ലത്ത മറവും കാഞ്ഞാർ മൂസ മൗലാന അവരുകളും ഉസ്താദിന്റെ മസ്ലക്ക് തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് നൂറുൽ ഹുദയിൽ ഓതുന്ന കാലം റബിയോല്ലവലും മൗലിദ പാരായണം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത് അവർക്ക് നല്ലവരായ മഹൽ നിവാസികൾ ഹദിയും നൽകുമായിരുന്നു അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഹദിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കും അവസ ആശ്വാസകരമായ ആശ്വാസകരമായിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയാൽ തന്നെ പട്ടിണിയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ മദ്രസ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കഴിയുമായിരുന്നു അറിവടിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് താല്പര്യമുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി സഹായിക്കുമായിരുന്നു റബിയുല്ലവലിൽ മൗലിദിന്റെ ചുമതല ഉസ്താദ് അവർകൾ നൂഹ മൗലവിയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇതും തെക്കേക്കര മൊഹീദ്ദീൻ പള്ളി മൊഹദ്ദീൻ ഹസൻ വെള്ളഹാജി പതിവ് തെറ്റാതെ പല വീടുകളിലും മൗലിദ് പാരായണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എഴുതിയതല്ല മുഫക്കിറെ മില്ലത്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നൂഹ മൗലാന നിങ്ങളുടെ ദൈവബന്ത് മഹത്തുക്കൾ ശില്പികൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുഫ്തി മൗലാന മുഹമ്മദ് ഷെഫിയ ദൈവബന്ദിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അതിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു മഹാനാണ് ദാഴിയമില്ലത്ത് കാഞ്ഞാർ മൂസ മൗലാന ദാഴിയമില്ലത്ത് കാഞ്ഞാർ മൂസ മൗലാന ഇദ്ദേഹം മൗലിദിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്തായിരുന്നു നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണികയാണിത് ദാഴിയമില്ലത്ത് മൂസ മൗലാന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്റെ അതിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ പേജ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു വീഴ്ചയും അദ്ദേഹം വരുത്തിയില്ല റബിയുല്ലവല മാസത്തിൽ ഇത് കൗസറലുലമ ഇറക്കിയ പ്രസിദ്ധീകരണം വായിച്ച ഏതെങ്കിലും സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിരുത്തി പറയണം റബിയുല്ലവലിന് പ്രത്യേകതയില്ല പ്രത്യേകത കണ്ട് മൗലിതോതാൻ പാടില്ല എന്നെല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് അതേ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് ഇതേ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് ഈ കാണുന്ന ദാഴിയമില്ലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് ഇതിൽ എഴുതുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു വീഴ്ചയും അദ്ദേഹം വരുത്തിയില്ല റബി ഉല്ലവൽ മാസത്തിൽ മൗലിദ് നടത്താറുണ്ട് നടത്തുന്നതിൽ പോലും ഒരിക്കൽ മൗലാന എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു റബി ഉല്ലവൽ ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം മൗലിദ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ഷേബാമാസമായി ജാമ്യാത്തുൽ കൗസരിയ മദ്രസ അടയ്ക്കുവാനും മുത്തായിലിമീങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിനും സമയമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു മൗലിദ് നടത്തണം അവിടുന്ന് മൗലിദോതിയ ചങ്ങാതിമാരാ കൗസരിമാര് കൗസർ ഉലമ കൗൺസിൽ ഇറക്കിയതായത് അതേ കൗസറിൽ പോയി മൂസ മൗലാനെ വിളിച്ച് മൗലിദോതിയതാണ് ഇതിൽ ഏതാ ദീന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബുക്കല്ല ഇതൊന്നും ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ദീൻ മൗലിതോതാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കൗസറുലുലമയുടെ ഫത്വയാണോ അതേ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇതിൽ എഴുതിയ കൗസരിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ പോയി ഓതിയ മൗലിതാണോ ശരി ബാത്തിൽ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ശരിയായ വാദം എന്താണ് പത്താവറശിരിയവരുടെ ഇന്ത്യക്കാതെ മജിലിസെ മീലാത് പർദൂനെ കിയാം പർവായത്തെ സഹി ദുരുസ്തിഹയാനഹി ചോദ്യം ഇന്ത്യക്കാതെ മജിലിസെ മീലാത് മൗലിദിന്റെ മജിലിസ് സംഘടിപ്പിക്കൽ പർവായത്തെ സഹി സഹീഹ 